మీద సమోసాలు గట్రా చత్తేం తినలేదు కదా అబ్బే లేదంక చెప్పాడనిపించింది వెళ్ళాను అంతే అలా అయితే చెప్పెళ్ళచ్చు కదా చెప్తే మీరు వెళ్ళనెవరేమోనని అంటే దిల్లులా కాకుండా జైల్లా ఫీల్ అవుతున్నావా వెంకి అరే జైలు ఎందుకంటాను అయితే హాస్టల్ అనుకుంటున్నావా ఏంటయ్యా నువ్వు పెళ్ళంటే తాటాకులతో పందిరి అరటాకులతో విస్తరి అని బోల్డని కబుర్లు చెప్పి సరిగ్గా పెళ్లి టైంకి పారిపోదాం అనుకుంటున్నావా మీరు ఊరుకండి ఇలా నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడే అబ్బాయిని ఇబ్బంది పెట్టుంటారు పాప నోరు లేని పిల్లాడు కాబట్టి ఎవరికి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు వీరికి నోరు లేదనుకుంటే మనకు బుద్ధి లేనట్టు ఈ మాటలు పట్టించుకో వెంకి నువ్వు రూమ్ కెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో భోజనం నేను అక్కడికే పంపిస్తాను ఎవరికిచ్చి మీకు ఇచ్చి కాదులేండి బంతి ఉన్నాడుగా అలా కన్ఫర్మ్ చేస్తే బెటర్ లేకపోతే ఆయన భోజనం చేసేదాకా నాకు టెన్షన్ నాకెంత బాధగా ఉందో తెలుసా సార్ తిరిగి వచ్చినందుక అవును సార్ కాదు సార్ మీరు వెళ్ళిపోయినందుకు బంతే ఏమైనా కావాలా సార్ కొంచెం మనశ్శాంతి వెళ్ళిపోతాం సార్ ఏంటిది టిఫిన్ బాక్స్ బాక్స్ ఇచ్చావు సార్ ఎలా టిఫిన్ ఏది లోపల ఉంది సార్ మధ్యాహ్నం పూట ఎక్కువ తింటే నిద్ర వస్తుందండి మరి ఇంత తక్కువ తింటే నీరసం వస్తుందేమో సార్ ఎన్నాళ్ళంటే పని లేక తగ్గి తినేవారు కానీ ఇప్పుడు పనిలో పెడితే పెద్ద కథనా అనిపించదాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ నందు బాయ్నందు సరిగ్గా వేయరా చూడు ఏంట వేయటం సరిగ్గా వేయి సరిగ్గానే అత్తానండి నీ బొంద వేస్తాం రెండు చేతులు నేలకు సమాంతరంగా పెట్టి వేయాలి ఎలాగా సమాంతరంగా అంటే ఇలా వేసేయండి ఎలా సమాంతరంగా అంటే దీనికి ఇప్పుడు మళ్ళీ మా ఆవిడ పిలవాలా నందు ఏంటి బాబాయ్ పొడుగ్గా ఉన్న వాళ్ళందరికీ పొగరు ఈ బంతికాడికి మా ఆవిడికి అందుకే ఈ దండను వేసి ఆ బండ వేద వండ లేకుండా మనం బ్రతకాలని ప్రూవ్ చేయాలి ఎవరు రాకుండా నేను చూసుకుంటాను నువ్వు ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి దండ ఎవడో కొనగిస్కా కొట్టంగాడు వెయ్యనంత మాత్రాన ఈ మహాయజ్ఞం ఆగదు అరచేతి అడ్డు పెట్టి సూర్యుని ఆపలేరు ప్లాస్టిక్ కొడుకుతో నేను తుపాన్ని ఎదుర్కోలేరు అంకల్ ఏ అదవయ్యా నిన్ను లోపలికి రమ్మనంది మీరే కదా అంకుల్ కమ్మిన్ అన్నారు కమ్మిన్ అంటే వచ్చాడు వేనా ఇంతకా అమ్మ ఎక్కడా ఏం కాలేదు ఏం కాలేదు జస్ట్ అర్థం పగిలింది అంతే నువ్వు ఇంట్లో పని చేయడానికి వచ్చావా నా ప్రాణాలు తీయడానికి వచ్చావా నువ్వు 
కళ్ళు పోయాయి ఆవిడే పోయి పదిహేనేళ్ళు అయింది కళ్ళు ఎందుకు పోవండి నువ్వు బొమ్మలు గెస్తా ఉంటుగా మా అమ్మ బొమ్మ గీసిన అదే అమ్మ చరితార్థం చేయి బాబు కొంచెం తెలుగులో చెప్పండి అర్థం కాలేదా ఈ కళ్ళు మళ్ళీ నువ్వు గీయాలి లేకపోతే మా అన్నయ్య నన్ను చంపేస్తాడు మీ అమ్మగారి ఫోటో ఒక్కసారి చూశాను ఆవిడ ఫేసే సరిగ్గా గుర్తులేదు ఇక కళ్ళేం గేస్తానండి నా మాటనే బట్టలు చదువు పారిపోండి నీకు దండ పెడతాను నువ్వు కాసేపు నోరు మూసుకోరా ఉప్పు నువ్వు మా అమ్మ కళ్ళు చూస్తే గీసేయగలవా డౌట్ లేదు పట్టుకో దీని కళ్ళు వస్తే మా అమ్మ కళ్ళులో ఉంటాయి అంటారు దీని కళ్ళు చూసి గీసి ఇప్పుడు అదంతా ఎలా కుదురుతుంది ఇంకేం కాదు అనుకో బాబు ఇది నా లైఫ్ అండ్ డెత్ క్వశ్చన్ సరే చెప్పుకోవాలి ఆ కళ్ళు మాత్రం వాటి గురించి అంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిదే ఏమైందిరా నీకు కళ్ళు చూస్తే సొల్లు కార్చడమేనా నాకు నీ కళ్ళు నచ్చలేదు 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 అయిపోయింది ఇంటికి వెళ్ళావా ఏంటో సార్ ఇంటికి వెళ్ళాలంటే భయం వేస్తుంది కొంప తీసి పెళ్లిగానైందా నీకు వస్తాను సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అంకల్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆఫీస్ అయిపోయిందా అయిపోయింది కొలీగ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఒక అమ్మాయి బాగుంది అంక చెప్తున్నా ఎలా నూరు కంట్రోల్లో ఉండదు వెంకీ అంకుల్ నాకు బోర్డు మీటింగ్ ఉంది నందు ఇంటికి తీసుకెళ్ళు నీకేం మీటింగ్ లేవు అబ్బే నాకేముంటుంది నాకేండి నేను ఆఫీస్ లో ఉన్నాను నువ్వు షాపింగ్ వెళ్ళావు ఏదో అలా రిలాక్స్ అవుతూ తగ్గుదామని నందు ప్లీజ్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ కూర్చో కొత్త కాఫీ తీసుకుంటే బాగుంటుంది రెండు సాంబార్ ఇట్లి సాంబార్ వేడిగా ఉండాలి కొంచెం టైం పడుతుంది పర్లేదు వెయిట్ చేస్తాం నేను చెప్పేది తీసుకురావటానికి కాదు అంత వేడిగా ఉంటే తినటానికి మీకు టైం పడుతుందని ఉఫ్ ఉఫ్ అని ఊదుకుంటూ తింటాం వెళ్ళు నాకే ఏనందు రెస్టారెంట్ ఎంత బాగుందో కదా చైర్స్ టేబుల్స్ స్పూన్స్ అరే పోర్క్ కూడా అఫ్కోర్స్ అన్ని హోటల్స్లోనూ ఇలానే ఉంటాయి అనుకో అరే ఏదో షాపింగ్ చేసినట్టున్నారు జ్యువెలరీ షాపింగా ఏది ఏంటండి ఇది ఏదో దొంగం చూసినట్టు అలా దాచేస్తారేంటి ఆహా అసలు నేను చేసిన తప్పేంటి చెప్పు రైల్వే స్టేషన్ నుండి ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి నీ పద తప్పదో చేస్తున్నా మొహాల మీద డోర్ లేటాలు మనుషుల మీద నీళ్లు పోయిటాలు ప్రతిదీ నేను డైరీలో నోట్ చేస్తానులే ఎవ్రీ డాగ్ హాజ్ ఇట్స్ డే ప్రతి ఒక్కొక్క రోజు వస్తుంది నాకు ఒక రోజు వస్తుంది ఐఎమ్ షూర్ ఆఫ్ ఇట్ అప్పుడు చెప్తాను నీ పని 
ఎందుకు నందు మన ఇద్దరి మధ్య గొడవలు నెల రోజులు నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని అమెరికా వెళ్ళిపోతావు ఈ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఎలాగో నన్ను భరించలేక ఆయన కప్పలు పంపించేస్తారు ఆ తర్వాత నువ్వెవరు నేనెవరు కదా ఈ కాస్త టైంలో మన ఇద్దరి మధ్య తిట్టు కొట్టాలి కొట్టుకోవటాలు అవసరమా హ్యాపీగా ఇది వరకు లాగా ఉండొచ్చు కదా పొద్దునే నా ఫేస్ చూడటం ఇష్టం లేదనుకో నువ్వు పదింటి దాకా పడుకో నేను తొమ్మిదింటికి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాను ఈ శాంతి ఒప్పందం నీకు ఓకే కదా ఓకే అయితే షేక్ హ్యాండి షేక్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ తో ఇస్తారమ్మా ఫోర్ టైమ్ గిన్నె కూడా వదలేదు సాంబారు వేడిగా ఉందండి చాలా తగలబడిపోయింది బాబు బిల్లుకా బట్టలకి నాక నాకు సైజు కొలతలు అడుకు కొన్ని తీసుకురా Mm-hmm. <laughs>